ഓരോ കോഴ്സിലും എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നതെന്ന് പറയുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ അക്കാഡമിക് സൈക്കിൾ എങ്ങനെയും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന കാര്യം ഡോപ്പയിൽ നമ്മൾ ഓഫ്ലൈനും ഓൺലൈനും റെസിഡൻഷ്യൽ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒരേ അക്കാഡമിക് സൈക്കിളിലായിരിക്കും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ സ്ഥലത്തും ഓരോ മാസത്തിലും നടക്കുന്ന ഓരോ ആഴ്ചയിലും നടക്കുന്ന ആക്ടിവിറ്റികളെല്ലാം ഒരേ പോലെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് പറയാം സോ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഒരു വൺ ഇയർ അക്കാഡമിക് സൈക്കിൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും നടക്കുക എന്നുള്ള ഒരു കാര്യത്തിലേക്കായിരിക്കും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ വൺ ഇയർ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മൾ റിപ്പീറ്റേഴ്സ് കോഴ്സിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുമ്പോൾ വിൽ ഫീൽ ലൈക്ക് അതൊരു വർഷം മൊത്തം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ബട്ട് ആവറേജ് ഒരു പത്ത് മാസം മാത്രമുള്ള ഒരു ജേണി ആയിരിക്കും മിക്കവാറും കുട്ടികൾക്ക് റിപ്പീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം പത്ത് മാസമോ പതിനൊന്ന് മാസമോ സമയങ്ങൾ കിട്ടുന്നുണ്ടാവും ഈ വൺ ഇയർ സൈക്കിളിനെ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് അടിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ആദ്യത്തെ ഒരു ടു ബൈ തേർഡും ലാസ്റ്റിലത്തെ ഒരു വൺ ബൈ തേർഡ് എന്നുള്ള രൂപത്തിലായിരിക്കും ആദ്യത്തെ ടു ബൈ തേർഡ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഏകദേശം ഒരു സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് മന്ത്സ് ആയിട്ടും രണ്ടാമത്തെ പോർഷൻ ഒരു ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് മന്ത്സ് ആയിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടാവുക പിന്നെ ആദ്യത്തെ പോർഷനിൽ നമ്മൾ സിലബസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉള്ളതാണ് കാരണം നമ്മൾ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടുവിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി എല്ലാ സാധനങ്ങളും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വിശദമായിട്ട് പഠിക്കണം ഓരോരോ ചാപ്റ്റർ വൈസ് പഠിച്ച് 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 സിലബസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ സമയമാണ് ആദ്യത്തെ ആറര മാസം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആറര മാസം ഫിക്സ്ഡ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും എല്ലാ എപ്പോഴും ഈ ആറര മാസം വേണ്ടി വരും നമുക്ക് സിലബസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലാതെ ഒരു പെട്ടെന്ന് രണ്ട് മാസം കൊണ്ടോ ഒരു മാസം കൊണ്ടോ മൂന്ന് മാസം കൊണ്ടോ ഒക്കെ സിലബസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇമ്പോസിബിൾ ആയിരിക്കും വളരെ റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇൻ ഡെപ്ത്ത് നമ്മൾ പറയില്ല ബേസ് മുതലേ പഠിച്ചു വരണമെങ്കിൽ ആറര മാസം സമയം നമുക്ക് വേണ്ടി വരും അതിന് ശേഷമുള്ള സമയം ഓഫ്കോഴ്സ് നമുക്ക് പോകുന്ന സാധനം റിവിഷന് വേണ്ടിയിട്ടും ടെസ്റ്റ് സീരീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ റിവിഷനും ടെസ്റ്റ് സീരീസും രണ്ട് പ്രോസസ് അല്ല റിവിഷനും ടെസ്റ്റ് സീരീസും ഒരുമിച്ച് നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സുകളായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഒരു കുട്ടിക്ക് ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ പത്ത് മാസമാണെങ്കിൽ ആറര മാസം മൂന്നര മാസം എന്നുള്ളതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ കിട്ടുന്ന ഒരു ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു പതിനൊന്ന് മാസം കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുട്ടിക്ക് ആറര മാസം കൊണ്ട് സിലബസ് തീർത്ത് നാലര മാസം റിവൈസ് ചെയ്യാൻ കിട്ടും ഇനി പന്ത്രണ്ട് മാസം കിട്ടുന്ന കുട്ടിയാണെങ്കിൽ ആറര മാസം നമുക്ക് സിലബസ് തീർത്തിട്ട് അഞ്ചര മാസം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും റിവിഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മളുടെ അക്കാഡമിക്സ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ദിസ് ഈസ് കോമൺ ഫോർ എവ്രി ബാച്ചസ് ഓൺലൈനും ഓഫ്ലൈനും റെസിഡൻഷ്യലും ഇങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവുക സോ നമുക്ക് ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള സാധനം ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും നമ്മൾ സിലബസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ ആറര മാസത്തെ അക്കാഡമിക്സ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ പറയുന്ന ബാച്ചുകൾ നടക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഓരോ മന്തിലും ഓരോ അക്കാഡമിക് പ്ലാൻ ഉണ്ടാവും ഓരോ മന്തിലും എത്ര ചാപ്റ്റേഴ്സ് വീതമാണ് തീർക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനാല് ചാപ്റ്ററുകളും അതെയാണ് ഒരു മാസത്തിൽ തീർക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ വലിയ ചാപ്റ്ററുകളൊക്കെ വരുന്ന മാസത്തിലാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടായിരിക്കും ചെറുതാണെങ്കിൽ പതിനാല് വരെ നമുക്ക് ടോട്ടലുള്ള എൺപത്തിനാല് ചാപ്റ്ററിനെ ഇതുപോലെ ഒരു ആറര മാസത്തിലേക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഈക്വലി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ലെങ്ത് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയായിരിക്കും തീർക്കുന്നുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഓരോ മാസത്തിൽ നമ്മൾ സബ്ജക്ട് വൈസ് തീർക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മൂന്ന് ചാപ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ നാല് ചാപ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്സിൽ തീർക്കുന്നുണ്ടാവുക ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൾ ചാപ്റ്റർ ലെങ്ത് ആണ് വലിയ ചാപ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ മൂന്നെണ്ണം ചെറുതാണെങ്കിൽ നാലെണ്ണം വരുന്നുണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് നാല് ചാപ്റ്റർ കെ കെമിസ്ട്രിയിലും പോകുന്നുണ്ടാവും ആൻഡ് ഫൈനലി ഡെഫിനറ്റ്ലി അഞ്ച് മുതൽ ആറ് ചാപ്റ്റർ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ബയോളജിയിൽ കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും സോ ദിസ് ഈസ് ഹൗ എ മന്ത്രി പ്ലാൻ വിൽ ബി ഗോയിങ് ടോപ്പിൽ നമ്മൾ സാധാരണ കൊടുക്കുന്ന ഒരു മന്ത്രി പ്ലാനിൻ്റെ സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാധനം അതിനകത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഈ വർഷത്തെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറ് മീറ്റിലേക്കുള്ള കുട്ടികളുടെ മെയ് മാസത്തിലുള്ള അക്കാദമി പ്ലാൻ ആണ് ഫിസിക്സിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ചാപ്റ്റേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി ഡുവൽ നേച്ചർ ആറ്റംസ് ന്യൂക്ലിയൈ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ആ സാധനങ്ങൾ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും കെമിസ്ട്രിയിൽ അതുപോലെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് പി ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട് റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബയോളജിയിലുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നുണ്
ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഈ ഇരുപത്താറാം തീയതി സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റത്തിൻ്റെ എക്സാം വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓരോ ദിവസവും നടക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് നമുക്ക് ഈ വീക്കിൽ എക്സാം ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലാനിങ് കുറച്ച് എളുപ്പമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനകത്തുള്ള ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം കാരണം നിങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യേണ്ട എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് കാര്യം ഓരോ ദിവസവും ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒരാഴ്ച മുന്നേ തന്നെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അടുത്ത ആഴ്ച രണ്ടാണ് നടക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നതെന്നുള്ള കാര്യം ഒരാഴ്ച മുന്നേ നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടാവും ഇതുകൊണ്ട് തീരുമോ ഇതുകൊണ്ട് തീരുന്നുണ്ടാവില്ല നമ്മൾ അടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന സാധനം നിങ്ങൾ ഡെയിലി പ്ലാൻ ചെയ്യും ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം അത് വിശദമായിട്ട് തന്നെ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ എവ്രി ഡേ ഡോപ്പിലുള്ള എല്ലാ റിപ്പീറ്റേഴ്സിനും ഓൺലൈൻ ഓഫ്ലൈൻ റെസിഡൻഷ്യൽ എല്ലാവർക്കും ഡേ തുടങ്ങുന്നത് മോർണിംഗ് മീറ്റിംഗ് വെച്ചിട്ടാണ് മോർണിംഗ് മീറ്റിംഗ് മോസ്റ്റ്ലി ഡോപ്പിലെ ഡയറക്ടേഴ്സ് മേ ബി ഞാനായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിയാ സാറായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അഷ്ട്ര സാറായിരിക്കാം അങ്ങനെ ഡയറക്ടർമാർ തന്നെ ഡയറക്ട്ലി ആണ് മെജോറിറ്റി ഓഫ് ഡേയ്സിൽ ഞാൻ തന്നെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ ഡയറക്ട്ലി മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക നിങ്ങൾക്ക് അന്നന്നത്തെ ഡെയിലി പ്ലാൻ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ നമ്മൾ പ്രിപ്പറേഷൻ സമയത്ത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ നീട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വലിയൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ നേരിടുന്ന കുറെ ചലഞ്ചുകളും അതിനുള്ള പ്രതിവിധികളും സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വളരെ വിശദമായിട്ട് തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ മോർണിംഗ് മീറ്റിംഗ് ഇസിലേക്ക് കണക്ടിംഗ് ലിങ്ക് നമ്മളും നിങ്ങളും നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് പേരൻസിനും അടക്കം മോർണിംഗ് മീറ്റിംഗ് നമുക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ പേരൻസും ഒരു ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും എന്താണ് നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിനെ പറ്റി ഐഡിയ കിട്ടും സോ ദിസ് ഇസ് ദ ഡെയിലി പ്ലാനിൻ്റെ ഫസ്റ്റത്തെ സാധനമാണ് മോർണിംഗ് മീറ്റിംഗ് എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് എവ്രി ഡേ ഫിക്സ് അറ്റ് ഫോർ ഡോപ്പ സ്റ്റുഡൻസ് ഓൺലി ഫോർ ഡോപ്പ സ്റ്റുഡൻസ് അതാണ് എൻ്റെ കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഓരോ ദിവസവും നടക്കുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ അപ്പോൾ ബാച്ച് അനുസരിച്ച് ചിലപ്പോൾ റെക്കോർഡ് വീഡിയോസ് ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ലൈവ് ഫാക്കൾട്ടീസ് വന്നിട്ട് നേരിട്ട് ഡിസ്കഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് മുഴുവനായിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും മൂന്നാമത്തെ കാര്യം അന്നന്ന് നടക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾ ഏതെല്ലാം എക്സാമ്പിളാണെന്നുള്ളവരും ഡോപ്പിൽ ഒരു മാസത്തിൽ ഏകദേശം ഇരുപത്തിനാല് എക്സാമ്പിൾ നടക്കുന്നുണ്ട് തൊട്ടടുത്ത സ്ലൈഡിൽ ഡിസ്കഷൻ ആയിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഏതൊക്കെയാണ് ഇരുപത്തിനാല് എക്സാമ്പിൾ അതിന് അന്നന്ന് ഏതൊക്കെ എക്സാമ്പിൾ നടക്കുന്നുണ്ടാവും എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങളുടെ ഡെയിലി പ്ലാനിൽ നിങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നുണ്ടാവും പിന്നെ പ്രാക്ടീസ് ടൈം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഓരോ ദിവസവും എത്ര സമയം വീതം നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് സജഷൻസ് നമുക്ക് ഡെയിലി പ്ലാനിൽ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് അലോട്ട് ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ടാവും ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ മെൻഡേഴ്സ് ഇപ്പോൾ ഓഫ്ലൈനിലോ റെസിഡൻഷ്യലിലോ ഒക്കെ നിൽക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മെൻഡേഴ്സ് ഉണ്ട് ഓഫ്ലൈനിലെ റെസിഡൻഷ്യലിലെ കുട്ടികളുടെ മെൻഡേഴ്സ് വിസിറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെയായിട്ട് വരുന്നുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാഫുകളിൽ ഡയറക്ടർമാരൊക്കെ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും നിങ്ങളെ ഡെയിലി പ്ലാനിൽ ഇൻഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഇത്ര മണിക്ക് മെൻഡേഴ്സിൻ്റെ വിസിറ്റ് ഉണ്ടാവും സോ വി ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട് ദം ദേ വിൽ കം ആൻഡ് ദേ വിൽ ടോക്ക് ടു യു എന്നുള്ള രൂപത്തിലായിരിക്കും സോ ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡെയിലി പ്ലാൻ ഉണ്ടാവും ഒരു സാമ്പിൾ ഡെയിലി പ്ലാനാണ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ള റിപ്പീറ്റേഴ്സ് ബാച്ചിൽ ഇരുപത് അഞ്ചിന് പോയിട്ടുള്ള ഡെയിലി പ്ലാനാണ് അപ്പോൾ സെവൻ ടു എയ്റ്റ് പി എം എന്താ ചെയ്യുക അല്ലെ എയ്റ്റ് എ എം എന്താ ചെയ്യുക നയൻ എ എം ടു വൺ എ എമ്മിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ടു ടു ത്രീ തേർട്ടി ത്രീ തേർട്ടി ഫൈവ് ടു ഫൈവ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഓരോ സമയത്ത് നമ്മൾ രാത്രി കിടക്കുന്നത് പോലെയുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം എന്നുള്ളതാണ് ഈ പറയുന്ന സാധനത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശമായിട്ട് വരുന്നുണ്ടാവുക ജസ്റ്റ് ഫോളോ ദാറ്റ് തിങ് നിങ്ങളായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട ഓരോ ദിവസം ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കൃത്യ